வெல்கம் அண்ட் வணக்கம் நான் தான் உங்க விஜய் நபீசா இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நம்ம கூட ஒரு ஸ்பெஷலான கெஸ்ட் இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி தீபாவளி இல்லையா உங்க எல்லாருக்குமே இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த தீபாவளி அன்னைக்கு தீபாவளியே ஸ்வீட்டு பட்டாசு அதையும் சேர்த்து ஒரு ஸ்பெஷலான கெஸ்ட் கூட நம்ம கொண்டாட போறோம் இவரை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா நிறைய பேர் வந்து சினிமா துறையில வந்து சாதிக்கணும் அப்படின்னா யோசிப்பாங்க இதுல வந்து வில்லனா நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஸ்டண்ட் மேனா நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க ஜிம் பாயா நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இவரு இவருக்கான ஒரு தனி ஸ்டைல்ல பல பேர் அப்படி கவர்ந்து இருக்காரு யார பத்தி சொல்ற வள வளனு பேசாம யார் இருக்காங்கன்றத பாப்போம் எஸ் லெட் மீ வெல்கம் சாய் தீனா எஸ் வணக்கம் நை வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் ஓகே ஜாலியா அப்படியே சூக்கா இருக்கீங்க சூப்பரா இருக்கு சூப்பரா பாருங்க அவர் நம்ம என்னதான் பேசினாலும் அவர் அப்படியே பேசிக்கிறாரு ஓகே ரைட் சோ எப்படி தீபாவளி எப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு அப்படி प्रिपरेशन போயிட்டு இருக்கா போயிடலாம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அதுக்குதான் எல்லாரும் எல்லாருக்கிட்டையும் உதவாங்க மற்றபடி வீட்டில் எல்லாரும் செம்ம ஜாலியாக இருப்பேன் எது கேட்டாலும் கிடைக்கும் விளையாடிக்கிட்டே இருப்பேன் ரொம்ப ஜாலியான வாழ்க்கை ஓகே இப்போ இருக்கிற மாதிரி அதே குடும்பத்தை நான் அப்போ இருந்துச்சா வேற ஏதாவது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணி நான் மாட்டிக்கிட்டேன் அப்படின்ற ஏதாவது இருந்துச்சா சின்ன வயசுல ம் ஏதாவது ஒன்று பயங்கரமாக மறக்கவே முடியாத ஒரு விஷயம் அம்மா பாக்கெட்ல அம்மா பையில இருந்து காசு எடுத்துட்டேன் அது அது அப்போ செலவுக்கு காசு எடுத்தது அப்போ மாட்டினேன் அப்புறம் நான் அதே அண்ணன் பாக்கெட்ல இருந்து ஒரு தடவை காசு எடுத்துட்டு மாட்டிக்கினேன் பிரமாண்டமா <laughs> 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 ஏன்னா வறுமை கூட்டு கீழே வாழ்கிற குடும்பம்ல பெருசாக காசு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் ஒரு ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பட்டாசு வாங்கிட்டு வந்து வெடிக்கிற குடும்பம் கிடையாது ஸோ நமக்கு கிடைஞ்சதெல்லாம் ரோல் டப்பாஸு கல் டப்பாஸு அப்படின்னு வந்து மிளகா வெடின்னு ஒன்று இருக்கும் அப்போது அது ஒரு அஞ்சு ரூபா பூண்டு வெடி அது அதுதான் பட்டாசு பெரிய பட்டாசுலாம் அப்போ தான் பெருசாக அந்த அந்த மாதிரியான கல்ச்சருக்குள்ளே நான் வரல அந்த பட்டாசு கையில் வச்சு அதெல்லாம் அது பெருசாக செலவு பண்ணி அதை அதை இது பண்ணுற அளவுக்குலாம் ஆள் கிடையாது நான் ட்ரெஸ்ஸு ட்ரெஸ் கிடைக்கும் போட்டுக்க துணி கிடைக்கும் அப்புறம் இயல்பான சின்ன அப்புறம் அப்புறம் கால் நாளில் நான் தலையில் வச்சு அஞ்சு மணிக்கு தலை நல்லெண்ணெய் வச்சு குழு போட்டு வாங்க அவ்வளோதான் வேற வேற என்ன அப்புறம் இந்த கால்கறி குருமா இட்லி இட்லி பாயா இதெல்லாம் கிடைக்கும் சாப்பிடுவேன் கேட்கும் போதே எனக்கு பசிக்குதுங்க அவ்வளோதான் கிடைக்கும் வேற எல்லாம் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ சின்ன வயசு பருவம் ரொம்பவே அழகாக இருந்துச்சு அப்படின்னு கையில் வச்சு பட்டாசு அந்த மாதிரி எல்லாம் விபரீதமான வெடிச்சிருவேங்க ஈஸி தான் அது ரைட் ஓகே ஸோ அடுத்ததான் நம்மளோட கரியர் ஃபீல்டு ஓகே கரியரில் நீங்கள் உள்ள நுழைஞ்சிங்க எல்லாருமே பயங்கரமாக கஷ்டப்படுவாங்க ஆனால் அந்த கஷ்டப்படும் போது யாராவது நம்ம கிட்ட வந்து கேட்பாங்க எப்படி நீங்கள் இந்த கரியரில் வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒரு விஷயம் வந்து இது சொல்லும் போது எனக்கு பெருமையாக இருக்கும் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா நம்ம கரியர் ஃபீல்டில் யாராவது நம்ம கிட்ட கேட்பாங்க எப்படிங்க நீங்க கரியர்ல இவ்வளவு தூரம் வந்தீங்க அப்படிலாம் கேட்கும் போது ஒரு பர்டிகுலர் விஷயம் வந்து சொல்லும் போது நமக்கு பயங்கர பெருமையா இருக்கும் இல்ல பெருமையா சொல்ற அளவுக்கு நான் இன்னும் முன்னேறல ஓகே ஆவரேஜா போயிட்டு இருக்கிறேன் பெருமை படுற அளவுக்கு இன்னும் எனக்கு தேவை இருக்குது நான் இன்னும் இன்னும் நல்லா ஒர்க் பண்ணணும் சினிமால வந்து இன்னும் உழைக்கணும் உழைச்சா அதுக்கேற்ற ஊதியம் உண்டு அவ்வளோதான் அந்த வேலையை தெளிவாக செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பெருமை பேசுகிற அளவுக்கு இல்லை நான் இப்படி வந்தேன் அப்படின்ற அளவுக்கு நான் எதுவும் போய் சாதிச்சில்ல ஒரு பெரிய அவார்டோ இல்லை பெரிய ரிவார்டு எதுவுமே வாங்க எந்த இதுவும் இல்லை ஒரு சாதாரணமான நடிகை அவ்வளோதான் போயிட்டு இருக்குது இன்னும் உழைக்கணும் உழைச்சி ஒரு இடத்துக்கு போயிட்டு நான் சாதிச்சு நின்றுட்டேன்னா நான் இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தேன் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்கேன் அப்படின்ட்டு பெருமை பேசிக்கலாம் நான் எதுவும் பண்ணலை பெருமை பண்ணுற அளவுக்கு நான் ஒ
ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்மளுக்கு முதல் வாய்ப்பு கிடைச்சது இல்லையா கரியரில் வரத்துக்கான முதல் வாய்ப்பு அந்த வாய்ப்பை பற்றி கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களோட முதல் படம் விரும்பாண்டி ஸோ அதை பற்றி ஒரு சில விஷயங்கள் இல்லை அதில் ஒன்றுமே கிடையாது அது ஒரு பையன் தேவை உள்ள வாடனாக ஒரு பையன் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது கமல் சார் பார்த்துட்டு இந்த இந்த பையன் கரெக்டாக இருப்பாங்க அவனை கூப்பிட்டு பண்ணுங்க அப்படின்னா அப்போ கூப்பிட்டு நம்ம பண்ண வச்சாங்க அது ரொம்ப பெருமையாக இருந்தது அப்போ சந்தோஷமாக இருந்துச்சுப்பா சம்மங்கள் எது எல்லாருமே பெருமையாக நினச்சாங்க நான் பயந்து நோக்கானுந்தேன் டைலாக்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா மாட்டிக்கணும் ஐயோ பேசவே தெரியாது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு அதான் அப்போ நம்ம தான் படிப்பே வராத அப்புறம் எங்கே படிக்கிறது அந்த மாதிரி தான் அப்பயும் மாட்டிக்கினேன் ஒரு பயத்துலேயே இருந்தேன் பயம் கலந்த அது ஒரு மாதிரியான ஒரு பயம் அப்புறம் மெல்ல மெல்ல சாரே வந்து அதெல்லாம் சொல்லி சூப்பராக நம்மளை தெளிவாக்கிட்டார் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் உட்கார வச்சு நமக்கு அதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து ஒன்றே இல்லை சின்ன சின்ன டைலாக் தான் அது அப்புறம் அப்படியே கூடிய ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா அந்த பயம்லாம் தெரிஞ்சிடுச்சு போக போக அதே சரி அடிக்க ஆரம்பிச்சேன் ஆனால் முதல் படமே பார்த்தீங்கன்னா கமல் சார் கூட பண்ணியிருக்கீங்கல்ல செம்ம ஒரு ஃபீல் இருக்கு இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நிறைய ஜூனியர் ஆர்டிஸ்டாக நிறைய ஆர்டிஸ்ட் கூட பண்ணியிருக்கேன் கும்பலில் கோவிந்தா தான் நல்லா கத்திட்டு வர்றது அப்புறமா சார் கூட தனியாக பசுபதி சார் கூட வந்து பண்ணது கமல் சார் கூட சொல்லும் போது அவ்வளோதான் அது ஒரு வாய்ப்பு ஓகே ஸோ இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சங்கர் சார் கூட உங்களுக்கு வந்து நடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எஸ் பிரம்மாண்ட படம் நம்ம ரஜினி சார் கூட இதே மாதிரி தான் இது போல தான் டைலாக் பேசுவார் போல பேசுவார் அப்படின்னு அப்புறம் அப்படி மெல்ல மெல்ல அப்புறம் சங்கர் சார் சொல்லி அவரும் அதே மாதிரி தான் சொல்லிக் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் ரஜினி சார் முன்னாடி பேசினது அதான் அந்த மாதிரி சொல்லிக் கொடுத்துதான் ஸோ அந்த ரோப படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சீன் வரும் ஐஸ்வர்யா ராய் நிற்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரஜினி சாரும் நிற்பாங்க நீங்கள் வந்து அந்த சவுண்டு கம்மி பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி அந்த சீனை பற்றி சொல்லுங்கள் ஐஸ்வர்யா ராய் மேடம் நின்றுட்டு இருந்தாங்களே எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஃபீல் ரஜினி சார் இருந்தது கொஞ்சம் அப்படியே பயங்கரமாக இருந்துச்சு இல்லை ஐஸ்வர்யா ராய் மேம் நம்ம கூட இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு அவங்களுக்கு இந்த ரஜினி சார் பக்கத்தில் இருந்தது தான் ரொம்ப இதுவாக இருந்தது ஏன்னா அவர் ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருப்பார் அந்த ஸ்பாட்டில் அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவர் பார்த்துட்டே இருக்கணும் நமக்கு முன்னாடி யாராவது ஒரு பெரிய லெஜண்ட் இருந்தாங்கன்னா இவங்க பெரியால அவங்க பெரியாலெல்லாம் சொல்ல தெரியாது ரெண்டு பேரையும் ரசிக்கிறது மற்றவங்க ரசிப்பாங்க நான் அங்கே கற்றுக்கணும் அவருக்கு அவர் அவர் என்ன பண்ணுறாரு அது நான் நான் ரசித்த ரசிக்கிறத தாண்டி உயர்ந்து தான் நின்றுட்டு இருந்தேன் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு தான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் அண்ணன் என்ன பண்ணுறாரு ஐஸ்வர்யா மேடம் அவங்கள அவங்கள பற்றி நம்மளுக்கு எதுவும் தெரியாது ஆனால் அவங்க ரொம்ப ரொம்ப பொறுமையாக எங்கள் கிட்ட பேசுனாங்க ரெண்டாவது ரஜினி சார் அவர் பண்ணுற அந்த இதுவே நம்மளுக்கு ரசிக்க வைக்கல அந்த ஸ்டைல் அது நம்மளை அப்படி சாரை பற்றி அப்படி வேற லெவல் சார் வேற ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தார் அதை ரசிச்சுட்டே இருந்தேன் அவர்கிட்ட பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன உங்களுக்கு செட்டில் யாராக இருந்தாலும் பேசுவார் நல்லா பேசுவார் அன்பாக பேசுவார் ஓகே ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது உங்களுக்காக ஒரு ஸ்டைல் இருக்கு நீங்கள் பேசுகிற ஒரு ஸ்லாங்கோ அதெல்லாம் வந்து மற்றவங்களோட ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கு இந்த விஷயம் எப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்க நம்மளுக்குள்ளே இதுதான்ப்பா ஸ்டைல் இது கரெக்டாக இருக்குது செட் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு அங்கே என்ன கொடுக்குறாங்களோ அதை அதை வாங்கி பண்ணணும் அப்படின்றது மட்டும் தான் தோணும் எதுனா அந்த லோக்கல் ஸ்லாங்கில் அது மாதிரி பண்ணுதுன்னா அப்படின்னாங்கன்னா கொஞ்சம் வலிச்சு பேசுவாங்க ஆக்சுவலாக சினிமாவில் பேசுறதுலாம் எங்கள் வீட்டாண்ட நாங்கள் பேச மாட்டோம் அந்த மாதிரிலாம் அது வேறு மாதிரி இருக்கும் மாறி மாறி தான் இருக்கும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க டேரக்டர் சொல்லிக் கொடுக்குறத நான் பேசுவேன் அப்போ ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கும் இப்போ இன்னொரு டேரக்டர் சொல்லிக் கொடுக்கும் போது அது ஒரு இப்போ திமுர் பிடிச்சோன்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அதில் கணேசா சார் இப்படி பண்ணணும் தீனா அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு விஜயாண்டன் சார் அப்படி ஒன்று சொன்னார் ஓகே அப்புறம் அட்லி சார் கூட படம் பண்ணும் போது அட்லி சார் ஒன்று சொன்னார் தெரியல ஒன்று ஆனால் இப்படி இப்படி பண்ணிவிட்டு அப்படி இப்படி பண்ண டாலிங் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அப்புறம் அது ஒன்றும் பண்ணும் அப்படி ஒன்று ஒன்று சங்கர் சார் ஒன்று ஒன்று சொல்லிக் கொடுத்துருப்பார் அது ஒன்று பண்ணும் இப்போ அவங்க சொல்லிக் கொடுக்குறதா நானாக புதுசாக ஒரு ஸ்டைல்லாம் கிடையாது எனக்கு ஒரு நான் எழுதி எதுன்னு போனேன்னா அது இன்னும் யூஸ் நான் அதாவது நியூஸ் பேப்பராக இருக்கிறத விட ஒயிட் பேப்பராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் யார் வேணாலும் எழுதி என்ன இது பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு நம்ம நம்மளா நான் நான் இப்படி தான் நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் நான் இப்படி தான் பண்ணுவேன் அப்படி ஸ்டைல் பண்ணுவேன் அப்படி பண்ணு இப்படி முடிவு தூக்கி விடுவேன் அப்படிலாம் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கான இடமும்
நான் வில்லன் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா இல்லை சார் உங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருப்போம் அப்படிலாம் ஆசைலாம் ஏங்க கனவு ஆசை அதுக்குள்ளே அகைப்படுற அகப்படுற ஆட்கள் நாங்கள் கிடையாதுங்க அது நம்ம வேறு நம்ம நம்ம சிந்தனையெல்லாம் வேறு நமக்கு வந்து அப்படிலாம் ஆசைலாம் இருக்குது வேறு மாதிரியான ஆசைகள் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் வேறு ஆனால் சினிமாக்குள்ளே வந்து முதல்ல முன்னேறணுன்ற எண்ணம் இருந்தாலே நீ எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துட்டு போகிற குணம் உனக்கு வந்துடும் முன்னேறணும் நான் வந்து சினிமாவில் ஒரு இடத்துக்கு போகணும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்துட்டு இறங்கி வேலை செய்கிற அந்த எண்ணம் வரும் இல்லை இல்லை எனக்கு இப்படி ஒரு கனவு இருக்குது நான் இப்படி தான் வருவேன் அப்படி தான் வருவேன்னா அது விதண்டாவாக வரும் நான் என்ன நானே வந்து கீழே இறக்கிக்கிறதுக்கான வேலை செய்கிறேன்னு அர்த்தம் என் சிந்தனை தப்பாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே சூப்பர் ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான ஒரு படம் அடுத்தது வந்து அதை பற்றி பேச போகிறோம் வட சென்னை இந்த படத்தை பற்றி நிறைய பேர் நிறைய கமெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்க உங்களோட ரிவ்யூஸ் உங்களோட மைண்ட் செட் என்ன இந்த படத்தை பற்றி சூப்பர் படம் எல்லாருமே நிறைய அங்கே வடச்சென்னையில் ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் இருக்கும் அப்போ அவர் சொன்ன அண்ணன் சொன்னது மாதிரி அவ்வளோ பேர் கப்பலுக்கு வந்து ஒரு ஆங்கர் தான் தேவைப்படுது அது நிற்கிறதுக்கு அப்படின்னு அவ்வளோ பேர் கப்பலே பெரிய மீன்லாம் சாய்க்காது சின்ன சின்ன சென்னாங்கொ சாய்ச்சிரும் ரொம்பலாம் சேர்ந்து அப்படின்னு சொல்லு அதுவும் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஓகே ஸோ வட சென்னை அப்படின்னு பார்க்கும்போது தனுஷ் சார் மற்றும் வெற்றிமாறன் சார் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரை பற்றியும் நிறைய பேசப்படுது அவங்கள பற்றி சொல்லுங்கள் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள் ரெண்டு பேரும் வெற்றி என்ன ஒரு பெரிய டைரக்டரா இருக்க மாட்டாரு தனுஷ் சார் ஒரு பெரிய நடிகனா இருக்க மாட்டாரு விளையாடுவீங்க ஒரு <laughs> 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 புல்லட் இயல்பா வீட்ல இருக்கும் வீட்டுல அப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஓட்டினது புல்லட் தான் சின்ன வயசுல வண்டி ஓட்டினது புல்லட் தான் வீட்டுல வச்சிருந்தாங்க அப்பா வச்சிருந்தாரு அண்ணன் வச்சிருந்தாரு அப்புறம் ஃப்ரெண்டு ஒரு வண்டி வாங்கி கொடுத்தான் செகண்ட்ஸ்ல அதுவும் புல்லட் தான் அப்போ எவ்வளோ பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி கொடுத்தான் தமிழ்ன்றவன் அப்புறம் அந்த வண்டியை விட்டுட்டேன் அப்புறம் இன்னொரு வண்டி அப்புறம் புல்லட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடு ஜிம்முக்கெல்லாம் போவோம் உடம்பு ஏற்றுவோம் அப்போ புல்லட் உள்ள போனால் அழகாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி ஒரு ஆசையில் வண்டி வாங்கி மக்களுக்கு யாருக்குமே தெரியாத ஒரு பக்கம் வந்து இருக்கு உங்களுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கு அப்படின்றாங்க உங்களுக்கே தெரியல நடிக்கணும் இப்படிதான் இவர் வந்து நல்ல அழகா ஓவியர் அப்படியே வரைஞ்சிருவீங்களா படைப்புல வந்து நம்ம மனிதர்கள் வந்து அழகு அழகு இல்ல அப்படின்லாம் சொல்றதுல யாருக்கும் உரிமையே கிடையாது நீங்க அழகா இருக்கீங்க அதனால வரைவேன் இவங்க அழகா இல்ல அதனால நான் வரைய மாட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது எல்லாமே ஒரு ஃபிகர் தான் அது என்ன சொல்றது ஒரு வயசான தாத்தா ஆயிரம் சுருக்கங்கள் இருக்கும் உங்களை வரையிறதை விட ஒரு தொண்ணூறு வயசு தாத்தாவை வரைஞ்சோம்னா எங்களுக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா டெப்த்தெலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி கூட இப்போ நிறைய பேர் ஃபோட்டோகிராஃபிலாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அது ஒரு அழகு தான் அழகு வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் எல்லாமே வரையிறது அதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது உங்களை வரையக்கூடாது என்ன வரையக்கூடாது அப்படிலாம் கிடையாது எல்லாருமே அழகு ஓகே சோ டக்குனு வரையஞ்சிருவீங்க அப்ப டக்கல்லாம் வரைய மாட்டேன் ஒரு மே டைம் வந்து அப்படியே ஒரு இன்ட்ரஸ்டா இருந்தா அப்படியே வரையுவேன் ஓகே இது வந்து சின்ன வயசுல இருந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரஸ்டா இல்ல நடுவுல ஆமா ஆமா அண்ணன் என்னோட அண்ணன் வரையுற ஆதி தமிழன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அண்ணன் இருக்காரு என்னோட கூட பிறந்தவர் பெரியவர் அவர் வரையவர் 
அவர் இந்த செலை செய்வார் மெழுகில் அப்புறம் இந்த படம்லாம் வரைவார் அவர்கிட்ட இருந்து அப்படியே வளர ஆரம்பிச்சோன்னு அப்புறம் என் வீட்டு பக்கத்தில் என்னுடைய தோழி பிரேமா அப்படின்ட்டு அவங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் படம் வரைகிறதெல்லாம் அப்போல்லாம் அப்போ அவங்களோட போய் வாட்டர் கலரு அந்த கலர்லாம் பண்ணுறது அப்படியே அதுக்கப்புறம் சைமன் ஒருத்தர் கூட ரோடில் இந்த பெயிண்டிங்லாம் பண்ணுவார் அண்ணன் சைன் போர்டு ஆர்டிஸ்ட் அவர்கிட்ட போனேன் அதுக்கப்புறம் ரேண்ட் ஆர்ட்ஸ்னு ஒருத்தர்கிட்ட போனேன் அப்புறம் அன்பன் அன்பன் என்ட்டு அப்புறம் ராமன் அப்புறம் ஜேபி அண்ணன் ஜேபி கிருஷ்ணன் சார் அப்படி பல ஓவியர்கள் அப்போல்லாம் பெரிய பெரிய பேனர் கட் அவுட்லாம் இருக்கும் மவுண்ட் ரோட்டில் இங்கேயே சுற்றிட்டுலாம் இருப்பேன் அந்த பேனர்லாம் பார்ப்பேன் அப்புறம் பெரம்பூர் இந்த எங்கள் ஏரியா பக்கம்லாம் பெரிய பெரிய வால் பெயிண்டிங்லாம் பண்ணுவாங்க அதெல்லாம் போய் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக பார்த்து அங்கேருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுது அப்படி ஒரு காலேஜ் இருக்குது அந்த காலேஜில் போய் படித்தா நீ பெரிய ஓவியராக வரலாம் அப்படின்ற அறிவு கூட அப்போ தெரியாது நிறைய பேருக்கு அது கூட எனக்கு தெரியாது படம் வரையணும் படம் வரையணும் படம் வரையணும் அப்படி பெயிண்டிங் பெயிண்ட் சைன் போர்டு ஆர்டிஸ்டாக அப்படியே ட்ராவல் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஓகே ஸோ அது ஒரு நல்ல டேலண்ட் இல்லையா ஏன் நீங்கள் அது வந்து இன்னும் மேற்கொண்டு கொண்டு போகலை இல்லை இல்லை கொண்டு போகலன்னுலாம் கிடையாது கொண்டு போ வைக்கலை இப்போது ஒரு அரசாங்கம் யோசிச்சிருக்கணும் டிஜிட்டல் போர்டு வருது பேனர் வருது இன்றைக்கி பேனர் வந்து ஒரு பொண்ணு செத்து போச்சு அதனால் பேனர்லாம் மூடுங்க அப்படின்றாங்க இந்த பேனரால் எத்தனை தொழிலாளிங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க எவ்வளோ ஓவியர்கள் நஷ்டம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையை தொலைஞ்சிருக்குது ஒரு கலை செத்து போயிருக்குதுன்னு எந்த அரசும் கவனிக்கல யாருமே அப்போ சொல்லலை அன்றைக்கி வெனில் ஷீட்டில் ஒரு பெரிய பேனர் பிரிண்ட் வருதுன்னு எல்லோரும் தேடி அது பின்னாடி தானே ஓடணும் எவ்வளோ ஓவியர்கள் இறந்துட்டாங்க எவ்வளோ ஓவியர்கள் இன்றைக்கி ஒரு காலத்தில் சென்னைக்குள்ளே நுழைஞ்சாலும் அங்கங்கே அழகழகான வர்ணங்களாக இருக்கும் அழகழகான பிளைவுடில் எவ்வளோ தொழிலாளிகள் இருப்பாங்க இப்படி பண்ணால் மவுண்ட் ரோட்டில் அவ்வளோ பெரிய கட் அவுட் இருப்பாங்க எவ்வளோ கட் அவுட்ஸு விதவிதமான கட் அவுட்ஸ் இருக்கும் இன்னைக்கு ஒரு டிஜிட்டல் பேனரில் ஒரு பிளக்கு ப்ளக்ஸுன்னு சொல்லிட்டு போட்டு தூக்கி பேனர் வச்சுட்டு போயிடும் அது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் அதுக்காக குப்பைக்கு போனால் நிலத்தடி நீர் கீழே போகாமல் மக்கி போவோம் இது எத்தனை மீ எத்தனை எத்தனை வருஷமாக ஏற குறைய பதினஞ்சு பதினாப்பு இருபது வருஷமாக வந்துருக்குது இந்த இருபது வருஷத்தில் எவ்வளோ அந்த பேனர்ஸ் வந்து குப்பைகளாக போயிருக்கும் போய் சும்மா போய் பாருங்கள் கொடுங்கி இருக்கு அந்த குப்பை கிடங்கள் அங்கே அங்கே நடக்கிற அணியாயிட்டு ஸோ அப்போ ஓவியர்களும் போயிடுச்சு கலையும் செத்து போச்சு பூமியும் வாடாக போச்சு எல்லாமே போச்சு